specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Forse già le favole ci indirizzavano uno stereotipo di bellezza da inseguire. E oggi la chirurgia estetica sembra essere un po' la fata turchina che con la sua bacchetta magica trasforma quell'immagine di noi che non sempre ci piace. Secondo l'ISAPS, la Società Internazionale di Chirurgia Plastica Estetica, l'Italia è al settimo posto tra i paesi che ricorrono alla chirurgia estetica, preceduta ai primi posti dal Brasile e dagli Stati Uniti. Un milione sono gli interventi che vengono effettuati in Italia, dei quali 35.000 sono interventi al seno, 31.000 interventi alle palpebre, 25.000 di rinoplastica e i restanti riguardano trattamenti non chirurgici ripetibili come il botulino, l'epilazione laser e la rimozione dei tatuaggi. L'85% delle donne si rivolge a un chirurgo estetico e l'età media è tra i 35 e i 55 anni. Anche gli uomini non disdegnano la cosa, ma la percentuale è molto inferiore, pari al 13%. Tante sono le polemiche che hanno sempre coinvolto la chirurgia estetica. Addirittura la Chiesa ultimamente si è scomodata per voce del Cardinal Ravasi dicendo che le donne sono sempre più succubi della dittatura estetica. Ma a queste polemiche mi sembra doveroso un contraddittorio, perché la chirurgia plastica non è soltanto per diventare più belle, ma è anche la ricostruzione di un seno dopo una mastectomia a seguito di un tumore, la ricostruzione di un labbro leporino congenito di un bambino e anche ultimo ma non ultimo la chirurgia estetica ridà sicurezza a quelle persone che vivono le proprie imperfezioni come delle monomazioni. La cronaca però riporta notizie sempre demonizzanti riguardo alla chirurgia estetica, soprattutto per operazioni che hanno avuto degli esiti estremamente negativi come un lifting o una liposuzione. E però se poi si va a scavare veramente nella notizia si evince il fatto che questi medici che hanno operato erano sì medici ma non specializzati. Perché oggi per diventare chirurgo estetico non c'è bisogno di una specializzazione, basta laurearsi in medicina, iscriversi all'ordine dei medici e chiedere l'abilitazione alla professione. Altra aberrazione a mio avviso dei giorni nostri è la mercificazione della chirurgia estetica, infatti si possono trovare su importanti siti online delle operazioni come lifting, come rinoplastico, come riposizione scontate del 70%. Ma allora dopo queste premesse come si fa a non fare un salto nel buio e a scegliere uno specialista che ci accompagni in questo cammino? Chiediamolo alla professoressa Egle Muti, psicoterapeuta clinica docente di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica presso l'Università di Medicina San Luigi di Gonzaga con sede a Orbassano e docente dei master di secondo livello dell'Università di Padova e Genova. La professoressa fa anche parte del gruppo Forze Operative Nazionali sul cancro mammario. Adesso venite con me e andiamo a incontrarla. Buongiorno professoressa Muti. Buongiorno. Che differenza c'è tra la chirurgia estetica e la chirurgia plastica? Guardi, è una domanda che mi fa molto piacere ricevere perché è una cosa che cerco sempre de, così, di trasmettere ai miei studenti dell'università perché mi sembra fondamentale per capire e per evitare problemi anche di altro genere, cioè con le ASL, le eh, assicurazioni eccetera. Allora, la chirurgia plastica può essere chirurgia plastica ricostruttiva, riparativa ed estetica. Chirurgia plastica ricostruttiva è quella che ripara e che ricostruisce, scusami, un organo mancante per qualsiasi motivo. La chirurgia plastica riparativa ripara un organo leso per qualsiasi motivo. La chirurgia estetica interviene su un organo sano al solo scopo di modificarne l'aspetto estetico e non ho detto migliorarlo. <ride> Vabbè. Mi sembra che sia onomatopeico, cioè non, non c'è una parola di più, una parola di meno, non si devono fare confusioni. Aggiungo però che evidentemente, ovviamente, una chirurgia plastica ricostruttiva o, o riparativa deve essere morfologicamente corretta, il che significa esteticamente valido. Certo. Allora, secondo lei è etico fare offerte su questi siti online per operazioni molto importanti come rinoplastica, liposuzioni, a dei prezzi veramente da mercato, con uno sconto del 70% su sulle operazioni? Secondo me dovrebbe essere addirittura proibito, come una volta era proibita un certo tipo di, di documentazione o di pubblicità sulle pagine gialle per il chirurgo plastico. È assolutamente inaccettabile secondo me <coughs> e può creare davvero tantissimi problemi sia ai pazienti che ai chirurghi plastici onesti. 
Cosa si può dire sulla liposuzione, troppe volte citata come operazione con esiti negativi? Allora, io le posso dire che di tutte le nostre eh, metodologie, interventi, eccetera, la liposuzione è quella che ha fatto più morti, in senso generale. E questo eh, diciamo che può essere spiegabile, so, questo soprattutto qualche tempo fa, attualmente per fortuna eh, i morti hanno portato una certa attenzione, una certa paura da chi si mette a fare la chirurgia, la liposuzione, per cui sono diminuiti. Ma perché dei morti? Perché eh, sulla carta, se si prendeva un testo o un qualsiasi <coughs> pubblicazione scientifica e si leggeva come si faceva una liposuzione, Sembrava molto semplice, fai un taglietto, passi con la sonda, aspiri, attaccato a un aspiratore, punto. Allora, primo, no, senza sapere come, dove passare, a quale distanza dal derma, in quale, in quale modalità, eccetera, ma questo poteva far sì che ci fossero dei brutti risultati, ma di per sé non, so, non la morte. Ma non veniva detto, per esempio, quanto, eh, siccome ovviamente chi faceva questi interventi senza una giusta preparazione di base e senza una, una preparazione scientifica di base allargata, magari non sapeva quanto poteva utilizzare di anestetico locale senza che questo diventasse tossico, che andasse in blocco renale. E siccome il tessuto di posto se ne beve tanto e siccome chi lo faceva in questo modo lo faceva ovviamente a scopo di guadagno e quindi cioè. non lo faceva certo in una clinica chirurgica, in una sala operatoria, lo faceva magari in uno studiolo che qualche volta erano magari anche un po' fatiscenti, allora era da solo senza nessun anestesista, il paziente continua a lamentarsi, continuano a mettere del tessuto del, uh, anestetico locale e quando poi mandano a casa il paziente che si sente un po' male, e spesso questo paziente si sentiva un po' più o meno male, erano pazienti che facevano proprio perché veniva posto a basso costo, di nascosto dai genitori o di nascosto dal marito, allora non dicevano niente, andavano a letto dicendo mi sento un po' male, quando gli altri si rendevano conto di quanto male stavano era tardi e morivano per insufficienza renale, uno per esempio. Altre possibilità è che le cannule che si utilizzano per la liposuzione non basta lavarle e farle bollire perché siano sterili, bisogna usare lo scovolino giusto per quella dimensione di quella cannula, ma non basta neanche lo scovolino, hanno bisogno dell'aria compressa per togliere tutti i microfrustoli che rimanessero in quella, in quella cannula che appartenevano al paziente di prima e questo ovviamente non era, non era possibile immaginare che lo facessero in quello studio. Terzo ed ultimo che si leggeva sui testi o delle riviste scientifiche che si toglievano un litro, due litri, cosa che è molto raro e soprattutto molto raro in pazienti normali. Quello che stava aspirando vedeva che c'erano soltanto 150, 200, 300 cc, dice però non sono ancora arrivato, allora continuava ad aspirare quando quello che veniva fuori era sangue e non grasso, no? quindi si creavano delle grosse lacune con la possibilità di emboli e di trombosi. Questa l'infezione, l'anestetico locale, le trombosi, queste sono quelle che hanno portato sommato al fatto che era fatto di nascosto e in ambiente non adeguato a tutti questi disastri. È vero che il botulino è la panacea di tutte le rughe? Magari, <ride> lo sarei già fatto fare. No, in realtà il botulino funziona bene, a mio avviso, poi lo possono usare in altre, in altre sedi di, di rughe, eccetera, che però non dà un grande risultato senza problemi, è la zona della glabella, cioè quello tra le due sopracciglia, la fronte e la parte perioculare, cioè per le rughe le cosiddette zampe di galline. Basta. Basta. Le altre zone, come quelle periorali, eccetera, danno dei, dei, possono dare dei problemi, la paziente non sente il sorriso uguale, può essere delle, delle asimmetrie, eccetera, che non valgono la pena. Insomma. Cosa c'è di nuovo nel panorama dell'antimecchiamento del viso? Va ah, bene, allora diciamo che poteva, nuovo, relativamente nuovo, sono alcuni trattamenti laser, nel quale non mi, non mi approfondisco perché non li uso io. Eh, nuovo ci sono, neanche tanto nuovo, le rivitalizzazioni che ovviamente servono per mantenere un pochino, ma non per recuperare terreno. Relativamente più nuovo, con dei risultati a volte davvero sorprendenti, è invece la lipostruttura del viso. 
cioè utilizzare il proprio tessuto adiposo opportunamente trattato, c'è cioè chi lo tratta in un modo, chi lo tratta in un altro, comunque non addentriamoci in questioni tecniche, ma quello davvero può fare, fare un salto indietro molto uh, significativo. Chiaro che serve di più quando c'è un invecchiamento dei tessuti e non un crollo dei tessuti perché neanche quello serve per distendere un collo che sia appesantito o che è scivolato eccetera e lì ci vuole la chirurgia. Cosa c'è di negativo per lei nella chirurgia estetica? È fondamentalmente la eccessiva commercializzazione, eh, massificazione e la omologazione. Cioè sembra che tutte le donne debbano essere uguali, Vero. mentre la bellezza è una bellezza assolutamente diversa una dall'altra. Non possiamo mettere una Sofia Loren bellissima accanto a una Audrey Hepburn, non possiamo mettere la Nefertiti accanto a, alla, non so, alla Grace Kelly. Cioè eh, ci sono delle individualità che fanno una bellezza particolare, una bellezza unica. Non l'omologazione, tutto uguale, il tuo stesso capello, le stesse zigomi, la stessa bocca. A, al di là del fatto della esagerazione, che questo fa già parte forse di un input eccessivo da parte dei media, per cui la donna a volte credo che perda la proprio, il senso eh, obiettivo del proprio sé corporeo, per cui non si vede più come la realtà diventa. Mm. E allora dopo tutte queste premesse, come possiamo fare per fare una scelta giusta in un chirurgo estetico? Allora, premetto che non è detto che il chirurgo estetico valido debba per forza aver acquisito la specializzazione, ma è già un primo, un primo punto per poter fare una certa distinzione, oltre a fare la distinzione fra quello che è un medico estetico o un chirurgo estetico. Il medico estetico in realtà non esiste ancora neanche ben codificata quella che è una specialità, esistono dei corsi, esistono dei mentori eccetera eccetera, mentre la chirurgia estetica ha una sua specialità che si chiama chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica o anche all'estero altre, altre diciamo, specialità universitarie che si chiamano chirurgia estetica. Va detto che il scegliere qualcuno che abbia fatto la specialità limita forse già un pochino quello di eh, finire in mani a qualcuno che non è assolutamente preparato. Re, fermo restando, ripeto che c'è qualcuno che è molto bravo e non ha la specialità, però allora lì deve arrivarti per conoscenza, il eh, famoso passaparola o che so io eccetera. Ma come si fa a sapere se uno è nell'università, nella specialità o no? Allora si può chiedere alla società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ma ricordiamo che in un, eh, nel, nel ricettario chiunque può scrivere chirurgo plastico, chirurgo estetico, il migliore del mondo, medico estetico, eccetera, senza avere nessuna specialità. Non può scrivere specialista in chirurgia plastica o specialista in qualsiasi altra cosa. Grazie professoressa Muti. Prego, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare con un pubblico più ampio. Grazie. grazie, grazie. 118 NER termina qui, ma Enigma continua.